హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సి గురు తమిళ్ గమనించి ఉంటారు హౌ టు మేనేజ్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఎందుకంటే త్వరలో మనకి గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ రాబోతూ ఉన్నది దానికి తగ్గట్లుగా మనకి న్యూ సిలబస్ కూడా మనం రిలీజ్ చేసేసాడు అయితే కొంతమందికి డౌట్ ఏంటి ప్రిలిమ్స్ చదవాలా లేదా ప్రిలిమ్స్తో పాటు మెయిన్స్ చదవాలా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ కాకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి అనే ఈ భయంలో ఏం చేస్తున్నారంటే కొంతమంది ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ అవుతున్నారు మెయిన్స్ పక్కన పెట్టేస్తున్నారు ఇంకొంతమంది అట్లా ఎట్లా అవుతుంది మళ్ళీ మనకు టైం ఉండదు కాబట్టి మెయిన్స్ కూడా చదువుకోవాలి అని అతి కష్టం మీద పాపం టైం మేనేజ్ చేసుకునే క్రమంలో బాగా టెన్స్ ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు అంటే నేను రోజు క్లాసెస్లో స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటా కాబట్టి అందుకే నేను ఒక వీడియో చేద్దాం దీని గురించి అందరికి చెప్పినట్టు ఉంటుందని చెప్పి ఒక వీడియో చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి మీరు గమనించండి ఎవరైనా సరే రేపు మెయిన్స్ రాయాలి అంటే ఫిల్మ్స్ పాస్ అవ్వాల్సిందే ఆ వేస్ అందరికి తెలిసిందే అది కానీ కొంతమంది భయాలు ఏంటి రేపు ఫిలిమ్స్ అయిపోతే మెయిన్స్కి టైం ఇస్తాడు ఇవ్వడు అని ఒక భయం పట్టుకుంది అందుకని నేనేమంటారు మీరు ఎందుకు ఫిలిమ్స్ చదివేటప్పుడే మెయిన్స్ ఎందుకు మీరు బ్యాలెన్స్డ్గా చదవకూడదు అనేది మీకు డౌట్ మీకేం సార్ చెప్పడానికి వంద చెప్తారు అది పాటించేవాడికి తెలుసుదా బాధ అంటే గమనించండి ఫస్ట్ నాకు అర్హత ఉంది కాబట్టే నేను మీ ముందుకు వచ్చాను ఆల్రెడీ నేను గ్రూప్ టూ యాస్పిరెంట్ అండ్ గ్రూప్ టూ అచీవర్ నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో నా గ్రూప్ టూ వచ్చింది ఈ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో గ్రూప్ టూ రావడానికి ముందు నేను నాకంటూ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు గ్రూప్స్ రాసినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అలానే అంతకుముందు నేను జైల్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను కాంపిటీషన్ నా కొత్త అయితే కాదు ఈ ఒత్తిడి ఎదుర్కోవటం అనేది నేను కూడా మీలాగనే చాలాసార్లు ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నా అనుభవాన్ని నేను మీతో పంచుకోవడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను ఇక్కడ అంటే నాకున్నటువంటి అవగాహన ప్రకారం ఏంటి సార్ అంటే ఈసారి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ సంబంధించి మీరు గమనిస్తే ఒక చిన్న లాజిక్ మీరు మర్చిపోతున్నారు ఏంటి ప్రిలిమ్స్ ఇచ్చాడు ప్లస్ మెయిన్స్ అంటున్నాడు చాలామంది డౌట్ ఏంటి అది కాదు సార్ ఇది అయిపోతేనే కదా మేము చేయగలిగేదంటే కానీ ప్రిలిమ్స్లో క్లారిటీ ఉందో తెలుసో లేదో మీకు ఐదు సబ్జెక్టులు మాత్రమే ఉన్నాయి ఐదు సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంత క్లారిటీ నీకు టీఎస్పీసీలో లేదు ఏపీపీఎస్సిలో ప్రిలిమ్స్ కేవలం ఐదు సబ్జెక్టులే అలానే మెయిన్స్ పరిశీలిస్తే ఈ మెయిన్స్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ మీరు చూస్తే ఇవి ఒక నాలుగే ఉన్నాయి నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ ఇంత క్లారిటీగా సిలబస్ నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా ఏంటి సపోజ్ మనం ప్రిలిమినరీకి సంబంధించి మనం వెళ్ళామనుకుంటామా ఒకసారి మీరు గమనిస్తే మీకు ఒక సెంట్రల్ ఐడియా వస్తుంది ఇది ఒకసారి చూడండి ఏమన్నాడు ఇండియన్ హిస్టరీ ముప్పై మార్కులు జాగ్రఫీ ముప్పై మార్కులు అలానే సొసైటీ ముప్పై మార్కులు కరెంట్ అఫైర్స్ ముప్పై మార్కులు మెంటల్ అబిలిటీ ముప్పై మార్కులు చాలా క్లారిటీగా మీకు ఆ మార్కులు కూడా మెన్షన్ చేసేసాడు ఇంతకంటే మీకేం కావాలి అంటే ఇప్పుడు హిస్టరీ అన్నాడు హిస్టరీ కూడా మీరు గమనించండి ఇండియన్ హిస్టరీ అన్నాడు అలానే జాగ్రఫీ అన్నాడు అలానే మెంటల్ అబిలిటీ అన్నాడు అలానే కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నాడు అదేవిధంగా సొసైటీ అన్నాడు ఈ సొసైటీ నేను ఎందుకు చివరి రాశానంటే నూతనంగా చేర్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు దీని మీద కొంతమందికి ఫోబియా ఉంది కానీ నేనేమంటాను ఏది తీసుకున్నా ముప్పై 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 అంటే మొత్తం మీద ఐదు ముప్పైలు నూట యాభై ఇప్పుడు నిజంగా నువ్వు ఎప్పటి నుంచో ప్రిపేర్ అవుతున్న వ్యక్తి అయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఎంతో కొంత పట్టు ఈ మూడిట్లో ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఎప్పటిది అప్పటిదే ఈ మూడిట్లో ఉంటుంది నేనేమంటాను 
మీకు ఉన్నటువంటి గ్రిప్ రీత్యా అంటే చాలా రోజుల నుంచి మీరు చదువుతున్నారు కాబట్టి ఈ గ్రిప్ రీత్యా ఈ మూడు అంటే తొంభై మార్కులకి కరెక్ట్గా మీరు ప్రిపేర్ అయితే అరవై ప్లస్ అంటే నియర్లీ డెబ్బై మార్కులు తెచ్చుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకు సార్ అంటే ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి మీకు హోమ్ ఉంటుంది అంటే అండి బాగా ప్యాషనేట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కొంతమందికి మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు ముప్పైకి ముప్పై కొట్టగలుగుతారు జాగ్రఫీ ఉంది ముప్పైకి ముప్పై కొట్టలేకపోయినా ప్యాషన్ ఉంది అనుకోండి ఇరవై ఐదు ప్లేస్ కొడతారు హిస్టరీ ప్యాషన్ ఉంది అనుకోండి అది కూడా ఇరవై ఐదు ప్లేస్ కొడతారు అంటే నేనేమంటాను ఇఫ్ యూ గో విత్ ప్యాషన్ అంటే మీకు బాగా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ ప్రకారంగా మనం వెళ్తే ఆ ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా ముప్పైకి ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకో ఇరవై ఐదు ప్లస్ నువ్వు ఈజీగా చేయగలుగుతావు ఓకే దానితో పాటు మిగతా రెండింటిలో మిగతా రెండింటి ఈ మూడే చెప్తున్నా నేను మిగతా రెండింటిలో ఒకటి ఖచ్చితంగా నువ్వు వర్కౌట్ చేయాలి నీకు ఉన్నటువంటి గ్రిప్ రీత్యా అది నీకు లక్కీగా నీ హోమ్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి సపోజ్ అంటే నువ్వు ఎప్పటి నుంచో నీ డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఏదైనా సరే నీ పీజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ కానీ ఉండుంటే అది కూడా ఒక ముప్పై మార్కులకి ఇరవై ఐదు ప్లస్ నువ్వు తెచ్చుకుంటావు అవునా మనము ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మన హోమ్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది హోమ్ సబ్జెక్ట్తో పాటు ప్యాషన్ పెంచుకున్న సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే మొత్తం మీద ఈ రెండు కలిపి యాభై ప్లస్ తెచ్చుకుంటాం ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇంకా మనకి ఎన్ని మిగిలినవి ఆలోచన చేయండి మనకి మిగిలిన సబ్జెక్టులు ఇంకా మూడు మిగిలినవి ఈ మూడింట్లో అంటే యావరేజ్న అంటే ఏంటి మూడు ఇంటూ ముప్పై మార్కులు తొంభై నేనేమంటాను యావరేజ్న మీరు ఆలోచన చేయండి ప్రతి దాంట్లో యావరేజ్న పది మార్కులు తెచ్చుకున్న మీకు ఎన్ని వస్తాయి ముప్పై మార్కులు వస్తాయి ప్లస్ ముప్పై ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినావు ఎనభై ప్లస్కి వెళ్ళిపోయినా కానీ ప్రిపేర్ చేసే వ్యక్తి అంటే ప్రిపరేషన్లో కూర్చున్న వ్యక్తి మరీ పది మార్కులు ఏం కాదు కదా ఇది మినిమం అంటున్నాం ఎంత లేదనుకున్నా దానిలోకి ఐదు పెరిగినా దానిలోకి ఐదు పెరిగినా కానీ మీరు ఎనభై ప్లస్ ఇంకొక పది పెరిగితే తొంభై ప్లస్ ఏ రోజు కూడా కట్ ఆఫ్ మనకి తొంభై దాటింది లేదు ఎనభై తొంభై మధ్యలో మనకు కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఓకే ఇంకా మీరు ఇందులో మ్యాథ్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా అయి ఉంటే ఇందులో బైక్ బైక్ కొట్టారంటే ఇంకా పెరిగేది కానీ తగ్గేది కానీ జనరల్గా అనమాట కాబట్టి మీరు మీకు ఇష్టమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏ ఉందో దాన్ని ఇరవై ఐదు ప్లస్ వచ్చే విధంగా మీ హోమ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే దాన్ని ఒక ఇరవై ఐదు ప్లస్ వచ్చే విధంగా ఆ తర్వాత మిగిలిన ముప్పై ఉంటాయి కదా ఇది మూడు ముప్పై వేల తొంభై దాంట్లో కనీసం ఒక్కో దాంట్లో పది మార్కులు తెచ్చుకున్న ఎయిటీ ప్లస్కి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి అంత ఇబ్బంది ఉండదు నెక్స్ట్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి ప్రిలిమ్స్ చదువుతూ మెయిన్స్ని మెయిన్స్ చదువుతూ ప్రిలిమ్స్ ఎందుకు చదవమంటున్నాడు సార్ అంటే మీరు గమనించారు లేదో ప్రిలిమినరీలో ఉన్న కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మెయిన్స్లో మనకి రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి సపోజ్ ఇక్కడ ప్రిలిమినరీ సిలబస్ రాస్తాను ఒకసారి సింపుల్గా చూడండి ఏంటి హిస్టరీ అన్నాడు జాగ్రఫీ అన్నాడు అలానే కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నాడు అలానే మెంటల్ ఎబిలిటీ అన్నాడు అలానే సొసైటీ అన్నాడు ఇందులో మెయిన్స్లోకి మళ్ళీ మీతో వచ్చేది హిస్టరీ మెయిన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది జాగ్రఫీ మెయిన్స్లోకి వచ్చి కూర్చుంటుంది సొసైటీ మెయిన్స్లోకి వచ్చి కూర్చుంటుంది కావాలని గమనించండి ఎందుకు మనకు మెయిన్స్లో ఏపీ హిస్టరీ పాలిటీ అలానే ఎకనమీ ఎస్ఎన్టి అని ఉన్నాయి ఇవే కదా ఇది వచ్చి ఒక నూట యాభై మార్కులకి ఇది వచ్చి ఒక నూట యాభై మార్కులకి మనకు ఉంది సార్ పేపర్ కానీ నేనేమంటాను హిస్టరీలో చదివేటప్పుడు ఏన్షియంట్ కానీ మిడియువల్ కానీ ఏదైనా తీసుకో ఖచ్చితంగా ఏపీ హిస్టరీ అనేది నీకు ఎంతో కొంత నీకు టచ్లో ఉంటుంది ఎంతో కొంత చూపిస్తాయి కూడా టాపిక్స్ అలానే పాలిటీ పాలిటీ సొసైటీలో మీకు ఖచ్చితంగా మొత్తం మీకు మూడు యూనిట్లు ఇస్తే అందులో మూడో యూనిట్ సంక్షేమ యంత్రాంగం మొత్తం సొసైటీలో ఉన్నదే మళ్ళీ పాలిటీలో ఉన్నది సొసైటీ సొసైటీలో ఉన్నది పాలిటీ అంటే సోషియాలజీ ఇంకా ఎకనమీ ఎకనమీ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి జాగ్రఫీని ఈసారి వాళ్ళు బాగా చేసి ఇచ్చాడు ఏంటి ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఎకనమికల్ జాగ్రఫీ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అంటే ఇందులో 
ఎకనమీకి సంబంధించినటువంటి ఏరియాస్ ఖచ్చితంగా జాగ్రఫీలో ఉన్న రిసోర్సెస్ మొత్తం నువ్వు చదివి వేసేయచ్చు రిసోర్సెస్ ఏంటి మొత్తం ఎకనమీలో రంగాలు ఏంటి వ్యవసాయ రంగము పారిశ్రామిక రంగము సేవా రంగము జాగ్రఫీలో ఏంటి వ్యవసాయం పరిశ్రమలు అలానే రవాణా అది ఖచ్చితంగా నీకు ఏంటి ఈసారి నీకు ప్లస్ పాయింట్ అలానే ఇదే జాగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అనే టాపిక్ నువ్వు తీసుకుంటే ఎనర్జీ శక్తి ఈ శక్తి అనే టాపిక్ తీసుకుంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏకంగా సెకండ్ యూనిట్ పెద్ద అధ్యాయమే పెట్టేసేసాడు శక్తి అనే టాపిక్ కాబట్టి నువ్వు ప్రిలిమినరీ మాత్రమే చదువుతా మెయిన్స్ మళ్ళీ చదువుతా అంటే అది ఫూలిష్నెస్ అవుతుంది ఓకేనా కాబట్టి ప్రిలిమినరీ కొద్దిగా కూలంకషంగా చదివినా అది నీకు మెయిన్స్కి పనికి వస్తుంది ఇబ్బంది అవుతుంది మీరు ఏం చేస్తారంటే నోటిఫికేషన్ పడేంత వరకు ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి కొద్దిగా టైం కేటాయించుకుని చదువుకొని పెట్టుకోండి రేపు నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత మెయిన్స్ సబ్జెక్ట్ పక్కన పడి ప్రిలిమ్స్ చదువు కానీ ఓకే కానీ ప్రిపరేషన్ మాత్రం అన్నింటినీ సాలిడ్గా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ పేపర్లు అంటే ఆ సిలబస్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూడండి సపోజ్ హిస్టరీ ఉందండి హిస్టరీకి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి మనకి సంబంధించినటువంటి ఏది తీసుకున్నా ఏది ఈవెన్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఏన్షేట్లో మీకు కొన్ని చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం ఇది ఖచ్చితంగా మీకు ఏపీస్లో చదవాల్సిందే ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో బౌద్ధ మతం గురించిన వివరాలు మనకు సిలబస్లో చూసుకోండి కావాలంటే అలానే ఇదిగోండి ఈ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ లిటరేచర్ కానీ లేకపోతే కొన్ని మతపరమైన అంశాలు కానీ కళలు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇండియాలో చదివి మళ్ళీ ఏపీలో మీకు రిపీట్ అవుతాయి కాదు వంశాల పరంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి అలానే ఈ మిడివల్ వచ్చేటప్పటికి మిడివల్లో కొన్ని మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏది భక్తి ఉద్యమాలు లేకపోతే కొన్ని రిలీజియస్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అట్లాంటి అంశాలు కూడా మనకి ఏపీస్లో మనకి రిపీట్ అయ్యే కానీ అంటే ఇంటర్నల్గా భారతదేశంలో ఏపీ ఒక భాగం కానీ నువ్వు భారతదేశంలో మతం చదివినా భారతదేశంలో కళలు చదివినా భారతదేశంలో సంస్కృతి సాహిత్యం చదివినా ఏపీ ఖచ్చితంగా నీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతానే ఉంటుంది ఓకే ఈవెన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ కానీ వెళ్ళి చూడండి బ్రిటిష్ మూమెంట్ సంబంధించి ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ చదివేటప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగలేదు జాతీయ ఉద్యమం కాబట్టి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు గొద్ద గొప్ప మనకి హిస్టరీ అనేది ఇక్కడ ఫిల్మ్స్లో టచ్లో ఉంటుంది అలానే అక్కడ ఏపీ హిస్టరీలో కూడా టచ్లో ఉంటుంది అలానే రెండవది జాగ్రఫీ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ జాగ్రఫీలో మీరు కానీ జాగ్రత్త గమనిస్తే ఎస్ఎన్టి అనే దాంట్లో ఎకనమీ అనే దాంట్లో ఇప్పుడు ఎకనమీ అనే దాంట్లో ఇదిగోండి అక్కడ ఇండియన్ ఎకనమీ ఏపీ ఎకనమీ ఇది మొత్తం నీకు తగులుతుంది ఎకనమికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది కదా ఇది మళ్ళీ నువ్వు ఎకనమీలో చూసుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏంటి సిలబస్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకుంటే డెబ్బై ఐదు మార్కుల ఎకనమీలో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ తప్ప మూడో టాపిక్ కానీ నాలుగో టాపిక్ కానీ ఐదో టాపిక్ కానీ నీకు జాగ్రఫీ మీద పట్టలేకపోతే నువ్వు చదవలేవు ఎందుకు చూడండి మూడో టాపిక్ ఏముంది చూడండి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ సర్వీస్ సెక్టార్ అండ్ ఇండియన్ ఎకనమీ వ్యవసాయము పరిశ్రమలు సేవలు ఏది భారతదేశానికి సంబంధించి మొత్తం కాకపోతే ఇక్కడ పాలసీ మేకింగ్ చదువుతాం ఓకే అక్కడ కూలంకషంగా జిఎస్లో వ్యవసాయం అంటే ఏంటి పరిశ్రమలు అంటే ఏంటి అడవులు అంటే ఏంటి ఇట్లా అంశాలు అన్నిటి కూడా ఏది సేవా రంగము అంటే రవాణా ఎక్కువ చెప్తాం అక్కడ ఈసారి సిలబస్లో మీకు టూరిజం కూడా పెట్టాడు అక్కడ అది మీకు ఇక్కడ వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఫోర్త్ టాపిక్ చూడండి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనమీ అండ్ ఫైనాన్స్ ఇది మనకి జాగ్రఫీతో టచ్ ఉండదు ఎందుకు మొత్తం ఇది పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ట్యాక్సేషన్ కాబట్టి వదిలేసేయండి కానీ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ టాపిక్ చూడండి ఈ ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే సేమ్ ఇందాక లాగానే అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది అంటే మీకు ఇండియన్ ఎకనమీ ఏపీ ఎకనమీ కలిపి ఐదు టాపిక్స్ ఉంటే అందులో రెండు టాపిక్స్ పూర్తిగా జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి అదే ఎకనమికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి మీ ప్రిపరేషన్ ఇబ్బంది అయ్యే ఛాన్సెస్ లేవు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎస్ఎన్డికి వెళ్ళి చూడండి ఎస్ఎన్డికి వెళ్ళి చూస్తే ఇదిగోండి సెకండ్ టాపిక్ మొత్తం ఎనర్జీ 
ఇందులో సాంప్రదాయ సాంప్రదాయతలు చదివేటప్పుడు అక్కడ మీకు జాగ్రఫీలో ఖనిజాలు అనేది ఖచ్చితంగా చదవాల్సి వస్తుంది అక్కడ శక్తి సంపద వాటి గురించి మనం చదువుతాం అలానే పర్యావరణం ఇదిగోండి ఈ మూడో టాపిక్ నుంచి నీకు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకుంటే మీరు అడవులు పర్యావరణ పరిరక్షణ అనే టాపిక్ నీకు అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఇదిగోండి ఎక్కువ సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ ఇక్కడ ఉంది కొద్దిగా డెప్త్ పెరుగుతుంది అంత మాత్రాన అక్కడ నువ్వు జాగ్రఫీలు నేర్చుకుంటున్నావు అడవులు పర్యావరణ పనికి రాదంటే ఎట్లా ఓకే అలానే ఎప్పటి నుంచో నువ్వు నేర్చుకుంటున్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి పొల్యూషన్ కానీ లేదా మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి ప్రొటెక్షన్ ఏ విధంగా చేయాలనే దాని గురించి వివరాలు ఇక్కడ చాలా బాగుందండి దయచేసి అభ్యర్థులు అంటే యాజ్ అ వెల్ విషర్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రిలిమ్సే చదువుతా అని విశ్వించుకొని కూర్చోమాకండి ఓకే ప్రిలిమినరీ చదివేటప్పుడు ఆ కామన్ టాపిక్స్ ఏమి ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి చూసుకొని మెయిన్స్ని ప్రిలిమ్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి చదవండి నేను మీకు ఈరోజు వీడియో నుంచి అంటే ఇది జస్ట్ ఇనిషియల్ క్లాస్ అనుకోండి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఏమేమి కలుస్తాయి ఎక్కడెక్కడ కలిసే అవకాశం ఉంది నేను ఇన్ డీటెయిల్గా ప్రతి వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రతిదీ కూడా ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి విపరీతంగా చదివే శక్తి ఉంటుంది విపరీతమైన జ్ఞాపక శక్తి ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే హౌ టు అంటే ఆ అప్రోచ్ అనేది తెలియదు ఆ అప్రోచ్ కానీ మనం ఒక ఫ్యాకల్టీగా మనం ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు అద్భుతాలు చేయగలుగుతారు కాబట్టి మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రిలిమ్స్ మాత్రమే అని గిరిగీసుకొని కూర్చోవద్దు ప్రిలిమ్స్తో కలిపి మెయిన్స్ చదవండి ఓకే నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు ఇవి రెండు చదవండి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిలిమ్స్కి కొద్దిగా ఎక్కువ సమయం కేటాయించండి అవసరమైతే పూర్తిగా ప్రిలిమ్స్కే చదవండి ఇవి వచ్చేంత వరకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటనేది నేను మీతో టచ్లో ఉంటాను ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నాట్ ఓన్లీ జాగ్రఫీ నాట్ ఓన్లీ ఎస్ఎన్టీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నేను డీల్ చేసిన ఏరియాస్ జాగ్రఫీ ఎస్ఎన్టీ అనేది నా మాడ్యూల్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి నేను మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా పెట్టేసి ఉన్నాను అంటే మీకు మనలో పని గది కూడా చూపిస్తాను మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కొన్ని రన్ అవుతూ ఉన్నాయి అంటే నాతో ఎవరైనా అసోసియేట్ అవ్వాలి అనుకునే వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే మీరు మెంటర్షిప్లో కలవచ్చు నాతో అంటే ఇదిగోండి రెండు ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయి మన సి గురు సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అంటే చాలా మందికి తెలియలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇదిగోండి టూ ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయి ఒకటి ఎస్ఎన్టి మెంటర్షిప్ నడుస్తూ ఉంది రెండవది జాగ్రఫీ మెంటర్షిప్ నడుస్తూ ఉంది ఇవి రెండు ఏంటంటే ప్రతిరోజు కరెంట్ ఈవెంట్స్ని బ్యామ్ బేస్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ చెప్పుకుంటూ ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి వాటితో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయించుకుంటూ రోజు వర్క్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం నాకు ఈ జాగ్రఫీలో అయితే దగ్గర దగ్గర మనకు ఒక పద్దెనిమిది వందల మంది దాకా అసోసియేట్ అయ్యారు ఎస్ఎన్టీ అయితే దగ్గర దగ్గర ఒక వంద మంది దాకా అసోసియేట్ అయ్యారు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ క్లాసెస్ కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయి ఓకే ఈ క్రమంలో హాఫ్ లైన్లో నేను చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఫోబియాస్ అనమాట నాకు వాళ్ళు రోజు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి నాకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే సరే ఎట్లాగో మనం వీడియోస్ చేస్తున్నాం స్టూడియో దగ్గర మన దగ్గర స్టూడియో కూడా ఉంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి ఒక వాయిస్ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నేను ఈ ప్రోగ్రాం ఇక్కడి నుంచి మీకు ఎలా చదవాలి ఏంటితో పాటు వీటిలో ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ కూడా మీకు షార్ట్స్ రూపంలో మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తాను మీరు చేయవలసింది ఏంటి జస్ట్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కావాల్సిన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే ఈ కింద ఒక నెంబర్ మీకు అనిపిస్తుంది ఎయిట్ వన్ టూ వన్ ఆ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసినా కానీ మీకు డీటెయిల్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నా యాజ్ అ వెల్ విషర్గా ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేసి చదవండి ఆ చదివితే ఖచ్చితంగా మీకు సక్సెస్ వచ్చే అవకాశాలు వందకి వంద శాతం ఉంటాయి ఓకే అమ్మా ముందు ముందు మనం ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఏంటి ఎలా చదువుకోవాలి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్